Saludos a todos y bienvenidos al primer directo de este año 2020. Bienvenidos a Luis, DJ Max, Lourdes, Edgar, Fabio, Vagues, José, Nick, Claudio, Vicen, Dionis y todos los que vais accediendo a este directo. Bien, como podéis ver en pantalla, en esta ocasión la encuesta ha acabado en empate. Lógicamente yo la decisión pues la tengo que tomar con un poco de antelación porque tengo pues que poner la, lo que es el título, tengo que poner la miniatura del vídeo, compartir en las otras redes, entonces uh, la cosa estaba muy justa. Me he decantado por las acciones de Tesla el día que se presentó el Cybertruck, que el tema pues fue un poco loco, uh, entonces ¿por qué? Pues porque por descuido mío, hace aproximadamente un mes ya se hizo un directo de euro y en. Entonces lo puse en la encuesta cuando ya lo había puesto hace poco. Uh, bien, espero que a todos os parezca interesante igualmente. Y a modo muy resumido, pues vamos ya primero a, la, a lo que es la, la plataforma Forex Tester, donde tenemos las acciones. Y bien, así os pongo en antecedentes. El día 21 de noviembre de 2019, hace pues algo más de un mes, se presentó una pickup, un, una furgoneta, diríamos, de Tesla, muy futurista. La empresa Tesla, que es del empresario Elon Musk, presentó ese día y entonces hubo cositas que no fueron del todo bien, como que se presentaba como un modelo indestructible que venía pues con un caparazón un, ar, un, ar, un armazón muy potente y unos cristales también muy potentes y bueno, se rompieron un par de cristales al tirarles uh, una pelota metálica encima y eso pues hizo que la presentación hiciera pues que hubiera movimientos fuertes en lo que eran las acciones de Tesla, además es un modelo súper futurista y la parte buena pues es que hay 250.000 reservas de dicho producto y que se empezará a producir pues a finales de 2021, o sea que todavía queda mucho. ¿Qué he hecho yo? Pues yo me pongo a operar a 20 de octubre, ¿por qué? Hay de noviembre, a 20 de noviembre, ¿por qué? Pues porque la presentación fue el día 21, entonces nosotros vamos tirando y de repente nos encontraremos que lo detectaremos seguro, que habrá la presentación y supongo el, el momento de los impactos de las pelotas y... Estamos en M5, o sea que las cosas de tipo noticia impactan al momento y se notan en esta temporalidad, por eso también el hecho de hacer M5. Uh, saludos a los nuevos que estáis entrando y estáis pues uh, usando el chat también como Juan José, Oscar y bien, espero que os parezca interesante, así que vamos a empezar, esto está claramente alcista, ya podéis ver que a nivel macro lleva una tendencia alcista, entonces vamos a ver, uy, aquí hay una vela bajista fuerte, que de momento eh, nos hace pensar que algo puede cambiar, si os fijáis la velocidad que llevaba aquí ya se rompió y ahora ha salido de esta zona con un rompimiento fuerte, por eso ya de momento descarto esta entrada, y me adapto a lo más inmediato, en tema acciones, a diferencia del Forex, que es pues, lo que más acostumbrados estáis a que toque, uh, se tiene uno que adaptar mucho a lo inmediato, y más en M5, en una temporalidad intradiaria, ya sabéis que no es mi especialidad, pero uh, sí que he hecho backtest y he hecho opera operación en M5 no, pero en M15 sí, donde adapto algunos matices, vale, se nos confirma con un 1, 2, y ahora ya, 1, 2, empezamos a entrar a la baja, así que a la idea pues es tomar entradas que vayan en dirección bajista, como esta de aquí, vamos a ver si cumple porque es un pelín ajustado todo, está justo en el 33 si os fijáis, justito, y a ver no lo he anclado bien, ahí, el cambio de color es entre el 5 y el 50, ahora que lo ha anclado mejor, vemos que sí que respeta el 33, 
Por lo tanto, vamos a tomar esta entrada bajista a mercado, al 2%, en venta y, a ver, tenemos que mirar dónde poner el stop. El stop yo lo pondría en estos cuerpos, que es 35, o sea, 350 pips, entonces, por aquí debería estar aquí, el take profit, para tener lo que es el stop acomodado, entonces como esto es el 2%, esto será el 1, voy a medir porque no veo muy claro, 168, 350, a ver, eh, no está bien colocado, pero lo voy a recolocar, ya sabéis que el TP se puede tocar sin problema, lo que no podemos tocar es el stop loss, y vamos a ver, uh, se disparó, ¿ves? sigue haciendo y, y nos va directo a TP, es lo que siempre os digo, el tema del espejo, esto se repite y se repite, esta fuerza bajista, entonces tenemos que aprovecharlo a nuestro favor y buscar esa pequeña probabilidad estadística a nuestro favor en estas situaciones. Así que hemos tenido la primera entrada, trazo el nivel y lo dejo ahí para que veamos y estamos en 10.113, 10.113. Y hemos tenido pues un TP, es aproximadamente un 1% el TP, ¿por qué? Porque el 2% es un stop, si hubiera un stop completo es cuando nos salta el 2%. Y bien, aprovecho pues para seguir saludando a Luis Abel, a José Ollarbés, a Heder, Medrado, José Prieto, El Gabo, Carlos, DJ Max, saludos a todos los nuevos, los que estáis por primera vez. Eh, empezando pues este primer directo del año y también a los que ya uh, sois incondicionales diríamos en los directos bien estamos en la simulación de las acciones de tesla que son acciones americanas en el día posterior y el mismo día y a lo mejor el, el, o sea, el anterior y el posterior y a lo mejor también el día 21 que es cuando se presentó el cibertrack estamos en intradía m5 y hemos hecho la primera operación Estoy utilizando la plataforma Forex Tester 4. Ya sabéis que el Forex Tester 4 lo podéis conseguir a precio pues muy reducido por debajo del oficial en el link códigotrading.com barra ft4 o forex-tester-4 que os dejo ahora en el chat en directo y también lo tenéis pues en lo que es la descripción. Ese es el programa que estamos utilizando. Bien, vamos a seguir entrando en la misma dirección. De momento queda más confirmado aún que la cosa está bajista. A ver, tenemos que irnos adaptando, pero tenemos que pensar que a lo mejor estamos en un recorrido de este estilo. Que esto está dando un retroceso y después dará más alcista. Pero ¿qué pasa? que durante este trozo es mejor ponerse bajista, porque esto en M5 dura mucho, en cambio cuando esto rompa para arriba ya nos pondremos para arriba, siempre es lo más inmediato pues en el caso como este que estamos en acciones en intradía, vamos a ver si nos quiere dar más entradas, aquí no llega a retroceder para dar entrada, aquí sí, ahora mismo nos acaba de dar una entrada pequeñita en este punto, entonces vamos a tomar las medidas para ver de qué se trata pues la entrada en cuestión, vemos que eh, este punto y este están en el mismo punto más o menos o, o exactamente igual, no hace falta medir porque la fuerza cumple en ambos casos, no es que tengamos que medir exactamente el PIB para ver cuál es el extremo, esto también cumple de forma holgada, así que simplemente pues nos posicionamos con una venta otra vez porque la cosa sigue bajista, vamos a ver dónde podríamos encajar un stop que nos hiciera sentir cómodos, claro, este punto de aquí 369, 
eh, eso pues nos hace poner el TP un poco lejos, ponemos aquí en estos cuerpos, sería un punto donde yo me siento cómodo, 369, entonces a 184, sí, es por esta zona, sería lo que es el take profit, aquí con la calculadora pues para hacer los cálculos rápidos, porque siempre la velocidad es importante, es, está bien que hagáis cálculo mental, lo único que a veces en el trading hay un poco los nervios y, y en el momento que toca entrar pues está bien tener una calculadora y que no sea en el ordenador, que sea de las de toda la vida, ¿por qué? pues porque en el propio ordenador uh, puedes ser más lento, te tapas el gráfico para usar, entonces una de toda la vida siempre está bien tenerla, vale, esto me dice que me tengo que ir a empate instantáneamente. ¿Por qué? Porque me cierra por encima de lo que es este nivel, que es el nivel de gestión. Entonces, como me ha cerrado por encima del nivel de gestión, me toca mover a empate. Si alguien va muy, muy, muy perdido, ya sabéis que en la academia, que os dejo ahora el link, uh, en el chat en directo, pues en la academia, que también tenéis el link en la descripción, hay todo este contenido gratuito, lo que es una guía por dónde empezar, que te dice pues que empieces por código A, que es el curso de iniciación de 30 vídeos, y después te va organizando también parte del contenido que es lo más relevante y en el orden en que lo deberías tomar. Entonces, si alguien no entiende cómo funciona mi estrategia, ahí se explica la estrategia, primero el iniciación y a continuación ya se explica cómo funciona la estrategia y la estrategia nos dice lo siguiente que entre el stop y la entrada tenemos que buscar el centro y el centro es este punto de aquí el nivel que he trazado y el extremo de trampa si me supera el cuerpo de una vela el extremo de la trampa muevo a empate que ya es lo que he hecho he cogido el tp y lo he puesto en empate para ya intentar salir en empate, si hay un cierre por encima de aquí, entonces me toca cerrar con pérdida, vamos a ver, mira, se nos salvó la operación por los pelos, esto no nos, do, no nos dio trampa, cosa que la trampa sería aquí, si os fijáis, no llegó, entonces simplemente pues intentamos salir en empate, lo hemos logrado, es importante pues saber gestionar ¿Y por qué hemos ganado un euro? Pues porque siempre le doy un poquito al empate para cubrir spread, comisiones y todo el tema, que en acciones pues no es spread, pero sí que hay unas comisiones que se tienen que cubrir para que los break-evens realmente sean break-evens y no sean una pérdida. Vamos a seguir. Eh. Heather dice que si puedo explicar qué niveles no se deben de tomar, por favor. Mira. No tomar, pues esto no es un nivel, esto no es un nivel, esto no son niveles, ¿por qué? Porque como mínimo le pido un pivot menor, entonces este sí que es un nivel. ¿Qué es un pivot menor? Pues que el punto anterior y posterior dejan libre este punto de aquí. Entonces, como mínimo, ya si aquí hay otra vela, no pasa nada, este sería válido, ¿por qué? Porque la anterior y posterior velas dejan libre este punto. Eso es un nivel válido. ¿Qué excepción hay? Simplemente hay una que es el cambio de color. O sea, si hay un cambio de color, como puede ser, a ver, un cambio de color entre velas del mismo, bueno, este que hemos tomado también es pivot, pero si esta mecha llegara hasta aquí, pues al haber cambio de color, también se podría tomar. Pero si son velas todas del mismo color, no, por lo tanto, este nivel no es válido, este nivel no es válido, este nivel no es válido, este tampoco es válido, porque no hay cambio de color ni pivot menor, ¿vale? Entonces espero que Heather te haya quedado claro, Heather por lo que veo eres uh, miembro del canal, entonces uh, cada vez somos más en la familia de miembros del canal, ya sabéis que es una función nueva, que uh, aparte de suscribiros al canal, pues también podéis uniros, ¿Cómo funciona? Pues si le dais a unir, 
tenéis un precio mensual para cada sitio pues es diferente y se incluyen insignias para los que llevan pues más de un mes ya pasáis a la verde si lleváis dos meses a la amarilla que es la misma que podéis ver en el directo de header y después emojis que podéis hacer emojis personalizados como estos que hay aquí y se irán sumando o sea cada vez que hay más miembros me deja añadir más emojis para que se puedan usar en los chats Uh, vídeos exclusivos todas las semanas, creo que es la parte más importante, que hay un vídeo que solo lo podéis ver los miembros y son pues vídeos formativos, tutorías de trading, un canal de Telegram exclusivo con análisis en diario y descuentos del 10 en la academia y del 10 en merchandising. Entonces, este 10% es acumulativo. ¿Qué significa acumulativo? Que si por ejemplo, como ahora, en la academia hasta el día 6 hay lo que es el descuento, a ver, si vuelvo a entrar me saldrá, en la academia me saldrá lo que es el pop-up, si ahora que hay un descuento por las fechas navideñas, que está aquí, en este pop-up, pues este descuento que tenéis, que le quedan pues tres días, si hay este 15 y además sois miembros del canal, me tenéis que escribir y se os aplica un 25, se suman los dos descuentos, entonces, uh, Creo que es muy interesante porque si sois miembros y además hay alguna promoción como la que hay ahora de Navidad, pues os sale realmente muy bien el precio de las formaciones. Así que vamos a continuar porque solo llevamos dos entradas y aún estamos lejos del día 21, que es cuando va a haber la presentación y tenemos que llegar ahí. Si no, no habremos hecho lo que pone en el título y la miniatura, ¿no? Sería un poco absurdo. Vale, aquí tenemos un cambio, esta es una trampa más grande, 1, 2, la fuerza está a la izquierda, y suben tres movimientos, y vamos a tomarla. Ahora, ahora aceleraré un poquito el ritmo, porque realmente... Vale, mira, aquí a 3.000 es bastante cómodo, y esto supone, pues a 2.000 tener el take profit, por esta zona de aquí, en 2.000 pips. Entonces vendo y vamos a ver lo que sucede. Pongo el punto de gestión para que lo entendáis bien. Es mejor si estáis aprendiendo que os lo pongáis antes. Si hay un cierre por encima de aquí me toca mover el take profit a empate. Oh, se fue disparado. Ya veis que toda la fuerza viene bajista. O sea, si analizamos este movimiento, este movimiento, este movimiento, este de aquí, este de aquí, en cambio aquí pues sube con pausitas, igual que aquí, si os fijáis, es como que la fuerza nos la marca claramente a la baja, en vísperas de la presentación, o sea que el día antes, con las filtraciones que hubo, ya la cosa empezó a caer, estamos en 10.252 pips, y vamos a continuar, buscando entradas bajistas, lógicamente, porque está todo muy bajista, como esta que me acaba de dar aquí, entonces vamos a ver, porque a lo mejor supera el 50, no lo supera por los pelos, tampoco llega al 33, entonces nos cumple todos los parámetros, visualmente podría parecer que a lo mejor no, pero ya vemos que realmente sí, y vamos a por la entrada, es una venta, el stop sería cómodo en 473, entonces 473 sobre 236 es suficiente, mira pues voy a este extremo que es 2800 y a 5600 aproximadamente sería donde tendríamos el stop lo podemos poner aquí, tenemos muchísima holgura para gestionar, ya sabéis que lo importante es saber colocar de tal manera que prácticamente no haya nunca stops, tener una distancia para no hacer que salten los stops, porque al final los brokers te tientan a que pongas el stop cerca y el TP lejos, ¿por qué? Pues porque así cuando ganas, ganas mucho, sí, pero lo que pasa es que el precio es muy sucio, y cualquier mecha, cualquier movimiento, ¡pam!, ya te ha sacado del mercado. Entonces tenemos que pensar un poco diferente a lo que quieren que hagamos. 
porque si no, solo le estamos dando comisiones al broker. Vale, de momento nos va respetando. Pongo el, el punto este de aquí. Aquí podría ser una trampa, pero de momento no da una trampa, así que aguantamos. Vale, esto yo me pondría en empate de la manera que se está moviendo. Así, un empate que nos dé un poco de beneficio y como me está marcando esta zona de apoyo, lo que hago es también poner aquí el take profit. Entonces ahora mismo he recortado un poquito la ganancia, pero tampoco pierdo nada. O acabará con un empate o con una ganancia. Mira, ha acabado con una ganancia. Tenía su lógica la gestión. Ahora la, re, la explico nuevamente. Como estaba marcando este punto donde había un rechazo, si veis aquí hay mucha mecha. En este punto milimétrico, todas las mechas en este punto rebotaban. Pues digo, mira, en lugar de pedirle hasta aquí abajo, pongo el TP aquí, pongo ya en empate y nos curamos un poquito más en salud. Edgar, que, que está saludando, que es uno de los alumnos que ayer estuvo pues en el aula virtual, haciendo muy buen trabajo, le tocó trabajar a él, era el primer día, y es pues alumno de los de miembros de Pro Elite VIP, ¿no? que ahí ya tienen acceso a lo que son las mentorías y bueno, estuvo trabajando muy bien, acabó muy contento, los otros compañeros también y feliz pues que también estés aquí ahora en, en lo que es el directo. Vale, aquí podría haber una entrada, pero dudo mucho que se pueda tomar, ¿por qué? Pues porque incumple el 33, si la vela queda entrada y ya está en el 33, no se toma. Entonces, ahora aquí también podría estar dando algún tipo de entrada, pero está la cosa muy sucia, vamos a ver... Claro, para mí esto es estructura, ¿por qué es estructura? Porque si... Las mechas, si os fijáis, subió, rompió, volvió abajo, después subió, después bajó hasta aquí, volvió a subir y ahora hasta aquí. En el momento que, yo os digo, uno de los parámetros del plan es la estructura, en el momento que rompe el nivel, imaginar todo el vaivén que ha hecho, además ya quemó la trampa, porque esta vela ya va hasta abajo y vuelve para arriba, por lo tanto... Está la trampa quemada y además está haciendo estructura. O sea que... Uh, y mirad lo que acaba de hacer. Cambiar totalmente la fuerza en otra dirección. Ahora alcista. Ahora toda la fuerza se ha ido en dirección alcista clarísimamente. Entonces, bien, vamos a analizar un poquito la situación. Vemos la línea de tendencia que si queremos ir desde más atrás, también lo podemos hacer, que se ha roto, ¿qué más se ha roto? Pues se ha roto el último, no, este último de aquí no, porque si os fijáis, hay dos niveles, el nivel 1 no llega a marcar un bajo por debajo de este, por lo tanto el nivel más relevante es el nivel 2, este es el nivel que realmente es el más relevante en cuanto a cambios de tendencia. Entonces, aunque ha roto con mucha fuerza y ha roto la LT claramente, todavía nos faltaría una confirmación. Pero, bien, estaríamos en un punto donde pues deberíamos ser muy cautelosos. Vale, ahora ya nos rompe clarísimamente este punto y, por lo tanto, la cosa se cambia y nos ponemos a pensar en alcista, clarísimamente, clarísimo, está la cosa. Ahora mismo alcista, así que vamos a buscar trampas alcistas. Por ahí no hay nada. Vamos a ver, estamos ya día 21. Por aquí ya puede ser que se esté presentando el Tesla Cybertruck. Es muy posible. Entonces, aquí puede haber una entrada en este pivot menor. 
que vemos que incumple, no sé si lo habíais visto, si alguien se había dado cuenta de esta entradita, pero que incumple, así que vamos a seguir a ver si nos da algo más, por aquí no hay niveles, mira que antes el compañero por el chat en directo me comentaba, y si os fijáis aquí esto no es nivel, esto no es nivel, esto no, si fuera negra sí es esa excepción, que os he dicho el cambio de color, pero como no lo es, no es nivel, esto tampoco, por aquí tampoco, el único que había era este, que es pivot menor, ¿por qué ese sí? Pues porque la vela anterior y posterior dejan libre el nivel, y por ese motivo este era un punto válido, vamos a seguir, vale, aquí me está dando una entrada clarísima para abajo, que lógicamente no vamos a tomar, porque nos interesa entrar alcista, Vale, aquí puede haber otra entrada, tampoco cumple, vamos a seguir, ahora sí que debe cumplir porque es mayor de tamaño y parece que está todo correcto, la fuerza está a la izquierda que es el lado más interesante, pero no tenemos que dejar de pensar en esta que hubo bajista, entonces baja más lento y aquí cambia de color, entonces vamos a tomar esta entrada, trazo el nivel y estamos a 21 a las 17.50, se va acercando pues algún momento de, de locura, espero yo, porque de momento sí, ha habido cambios, pero tampoco ha habido nada que fuera exageradamente loco, Vale, aquí estaríamos en unos 5.000, y aquí en unos 2.500, eh, está interesante la, la propia trampa en sí, lo hago en este punto de aquí, que coincide con estos cuerpos, y nivel de gestión, y vamos a ver qué tal se comporta el tema, de momento respeta, aquí me ha hecho 1, 2 y un tercero, eso es, o sea, un tercero no, me ha hecho, perdón, aquí me ha hecho el 1, 2 y ha, ha vuelto, entonces, claro, para ir a empate no, pero para acercar el stop sí, que yo cuando me, tra me marca un 1, 2, pues acostumbro a acercar el stop, lo podemos poner aquí, que es no extremo pero casi, ya reduciendo mucho la pérdida, y ahora con esto ya empate, porque ya nos ha hecho el 1-2, con esta pausa ya nos interesa que vaya a ATP, o si no, pues intentar salvar en empate, mira, al final se acercó mucho al TP y después nos salió en empate, no pasa nada, hemos ganado unos 3 euros en este empate, porque cubrimos lo que son comisiones, spread y todo ese tema, entonces, ¿qué sucede aquí?, si ahora esto sigue, uy, perdón, vayamos a analizar, eh, aquí, la diagonal, si ahora esto que nos ha roto la línea de tendencia, sigue con esta tendencia y ya nos marca abajo por debajo de este, como nos adaptamos mucho porque estos son acciones, si me va un nivel por debajo de este nivel de aquí, ya vale, y lo ha hecho, ya no me interesa entrar alcista, sino bajista, por lo tanto, ahora sí que ya me parcializo a la baja, en acciones y en intradía me posiciono mucho más rápido que cuando estamos en swing de forex, por lo tanto, ahora bajista, a ver, esto podría haber alguna cosita aquí, sí, podemos ver que sí que la hay, es una trampita pequeña, pero cumple con todo, por los pelos, pero cumple, entonces vamos a tomarla, es una venta, el stop que estuviera cómodo sería pues por esta zona, 2500 casi, y por aquí sería pues la distancia que es la mitad de lo que es el stop loss, para buscar un 1% de beneficio, ponemos el punto de gestión y vamos a ver, vale mira, ha sido fácil, una trampita pequeña, un take profit pequeño, 
pero en realidad el beneficio es el mismo, porque sigue siendo el 1%, porque vamos a interés compuesto, entonces no importa tanto los pips, porque si el recorrido es de pocos pips, hay más lotaje y acabamos ganando lo mismo. Buenos días desde México, comenta Sergio. Eh, Héctor, que comentaba la temporalidad, ya le han respuesto, gracias a Heather y de Max por aclarar que son 5 minutos, estamos en M5, trabajando en Tesla el día del CiberTrack, entonces ahora ya son las 20 horas, vamos a ver cómo se confirma la caída, ¡uh! aquí, aquí no sé si se rompió el cristal o, o qué pasó, pero está claro que a día 21 del 11 y hubo una caída muy grande, muy muy bestia, fijaros que apiñando podemos ver que toda esta tendencia alcista se la ha comido de golpe, entonces si mm, estuviera alguien alcista con un stop loss aquí y una entradita aquí, pues se le hubiera llevado hasta aquí abajo, de tal manera que esta pérdida, si era el 1%, acabó siendo pues un 12, porque si arrastra todo eso y no abre hasta aquí, cuando hay un gap así, pues te, te va muy en contra, por eso es importante en momentos clave no operar, o sea, que nadie esté haciendo intradía en acciones de Tesla el día de la presentación del CiberTrack, porque fijaros en qué brutalidad ha hecho, ¿Vale? Entonces, esta práctica de hoy sirve para ver que, aunque operemos sin tener en cuenta los fundamentales, sí que debemos dejar de operar cuando puede haber fundamentales muy grandes e importantes, cuando puede haber cosas que hagan, pues, que pasen eh, temas de este estilo. Lógicamente, este gap, si lo viéramos en una temporalidad mayor, la cosa sería muy diferente. Si viéramos esto, por ejemplo en H4, vemos que no es tan exagerado, o sea, que a lo mejor en lugar de un stop normal, tenemos un stop y medio, si la cosa nos pilla mal, como mucho dos, pero claro, al estar en M5, toda esta subida, que es la que vemos apiñado en M5, y más, se lo come todo, entonces bien, es cuestión de estar muy al loro en estos casos, Exacto Héctor, Héctor dice, la cosa de eso es que si estabas en TP o Stop no lo respeta, ¿cierto? Exactamente, mira, por ejemplo, nosotros estábamos aquí bajistas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un experimento, nos vamos para atrás, porque estamos en el Forex Tester y nos permite ir para atrás, y lo que hacemos es editar la operación, modificamos la orden, y le decimos que no queremos stop, de acuerdo, imaginemos que no hay stop, pues qué sucede, que a lo mejor si teníamos un TP por aquí, perdón, no hay un TP, esto de repente pega un salto y estamos con un beneficio de 1992, pero lo habíamos hecho con un TP cercano, eso sería un caso favorable, que imaginemos que tú tenías el TP aquí, que buscabas que retrocediera toda esta subida, que la fuera retrocediendo lento hasta tocar TP, pero lo que te ha hecho es, de repente cierra aquí y abre aquí, de tal manera que el TP pasa a ser aquí, en la apertura, porque esto es el cierre de vela, entonces te hace aumentar, por ejemplo, por 2, por 3, por lo que sea el TP, antes he explicado lo mismo, pero con stop, si tú lo que tenías aquí era un stop loss, lógicamente te arrastra hasta aquí y te hace perder, pues si por ejemplo la distancia era esta, pues por 6, si en lugar de esto pierdes todo esto de más, pues en lugar de un 1%, un 6%, eso son aproximaciones, ¿eh? para que entendáis el funcionamiento, entonces vamos a volver a poner el TP como lo habíamos operado, porque si vamos para atrás estamos haciendo trampa, lo habíamos puesto aquí, y 1, 4, 
bueno, era lo he puesto un poco más cerca, pero nada, o sea, siempre es mejor pintarte lo peor de lo que es que mejor, vale, y aquí viene el gran salto, ¿qué sucede ahora? Pues ahora lo que sucede es que la cosa está clarísimamente para abajo, es como que ya veníamos bajistas desde este punto y ahora todavía más, entonces ya podéis ver la locura de el día del cibertrack, vamos a intentar seguir operando un poco más porque a lo mejor hay más altos, mira aquí tenemos una entrada bajista, a ver, espérate primero pongo el Fibonacci y podemos ver que sí es una entrada bajista y la vamos a tomar una venta, entonces yo pondría el stop aquí, 8.161, y a 4000 el TP es a favor de tendencia, entonces vamos a ver si nos da ese objetivo, vamos a trazar el nivel de gestión porque está bailando en esa zona, esto no me gusta mucho, se está dilatando, pero vamos a aguantar un poquito, aquí me superó el nivel de gestión, por lo tanto me estaba colando al tener el Fibo, no me gusta tener el Fibo dibujado porque me lía tantas líneas, ahora en este punto, perdón, que el Fibo me había confundido, en este punto que hubo esta vela cerrando aquí, muevo a empate y intento pues salvar la operación en break even, vamos a ver, se salvó, bueno, paciencia, se tiene que tener mucha paciencia en el trading, y 3 euritos más, ya veis, eh, van, ganancia, empate, ganancia, ganancia, empate, ganancia, empate, esta ganancia es más pequeña porque es la que hemos recortado, hemos decidido ajustar un poco porque iba rebotando en un nivel, aquí también vemos un nivel muy claro que es como que no quiere superar este punto de aquí, y nada, hemos tenido pues una operación en empate. Mirad lo que pasa cuando hay algo así, haces zoom o cambias la perspectiva, como el gráfico se va adaptando, ¿veis? Qué diferente se ve, aquí no tenemos trampa porque deberíamos ir a este nivel, y este nivel lógicamente por un lado hay estructura, porque se pincha aquí, vuelve, sube y vuelve a bajar, por otro lado esto es más del 50, si ponemos el FIBO nos daremos cuenta que está entre el 5 y el 50, entonces nada que hacer en este punto, vamos a seguir, mirad, otro gap, no ha sido lo de antes, antes pues ha sido de un tamaño muy grande, ahora ha sido desde aquí hasta aquí, ha sido pues más o menos la mitad, pero aquí igual petó la segunda bola, lo único que bueno, aquí se cayó, ahora aquí tiró para arriba, entonces, bien, mmm, interesante el día del CiberTrack, ver cómo reacciona nuestra operativa. Lógicamente, al salir de este embudo de aquí, que podéis comprobar que esto era un embudo, que se va estrechando, se va estrechando y se queda aquí. Y donde sale para arriba, pues ahora alcista. Lógicamente, esta trampa bajista no nos interesa, ya descartamos esta caída porque nos adaptamos a lo más inmediato que sucede mm, a ver feliz año para Gonzalo uh, feliz año a todos los que habéis llegado pues más tarde es el primer directo de este año en teoría no debería llenarse ese gap sí el tema es que cuándo va a llenarse, o sea, un gap se acostumbra a acabar llega, llenando, pero ¿qué puede hacer antes de que se llene esto? Pues a lo mejor está cayendo, cayendo, cayendo y nosotros por aquí vamos operando, cuando me cambia, como ahora, y ya me dice, vale, cambio, es cuando digo, vale, ahora me pongo alcista, que me llena el gap, bueno, bien, pero si me vuelve a cambiar, pues para abajo, 
Pues porque en realidad la operativa que hacemos uh, no se basa en rellenar o no rellenar gaps, ¿vale? Entonces, ahora ya estamos a día 25. Día 21, hubo lo del CiberTrack, ya día 22, o sea, hemos acabado operando desde el día anterior, que es, ha sido donde hemos empezado, hasta el día posterior. Y, no sé, y el momento de crítico fue aquí. Entonces, ahora viene un poco turno de preguntas, yo ya lo dejaría aquí, creo que ha sido interesante, hemos hecho siete operaciones, el día anterior, el día de la presentación y el día posterior al CiberTrack, que fue el 21 de noviembre de este 2019. Entonces, aquí veis lo importante que es no operar cuando puede haber grandes noticias que hagan bailar el tema. Entonces, si tenéis dudas, ahora sería el momento de, a través del chat en directo, pues hacer alguna pregunta que os pueda solucionar uh, in situ. Uh, Héctor Nieto dice, Pas está pasado, pero claro, en H4 debe ser algo muy feo que pase. Vale, vamos a ver cómo se ve esto en H4. Si te fijas, en H4 estos dos gaps no son tan grandes ni tan críticos. No son como para que un stop se multiplique por 10, como podría pasar en intradía o por más de 10. Es un gap que a lo mejor, pues si trabajas con stops holgados, te hace saltar un stop que tuvieras aquí. Pero tampoco te, te, que te lo arrastre, y si te lo arrastra como mucho, pues el doble, una cosa así. Estamos hablando de medias estadísticas, pero ya podéis ver que hay otros gaps, porque estos son acciones. Entonces, aquí no es como el Forex, aquí el mercado cierra y después abre otro día. Y si en ese tiempo ha habido noticias, pues hay saltos. Sergio dice, ¿cuándo son los directos? ¿Todos los sábados? Exactamente. Si te fijas en el canal... Ahí dice que hay un vídeo cada miércoles a las 18 horas, UTC más 1, que es la hora de Madrid, diríamos, de uh, peninsular de España, y un directo los sábados a la misma hora, a las 18, UTC más 1. En H4 podría ser una trampa alcista, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora podría ver, sí, mírala. Aquí tenemos en H4 una trampa alcista, uy, estoy en M5, y tú decías en H4, o sea, ahora hay una trampa alcista ahí, y otra trampa alcista sería por aquí, lo único que, no sé si aquí también cumple, porque ese nivel quizás se queda corto, como aquí hay un cambio de color, lo puedo trazar, todos estos niveles, niveles serían válidos, ¿de acuerdo? Así que ahora mismo... Hay un poco de alineación, da trampa alcista, tanto en una temporalidad como en la otra. Uh, uh, ¿Cómo se descarga Tesla para operar en Forex Tester? Dice Vicendiño. Mira. El Forex Tester, que ya os he dicho pues que lo tenéis rebajado en el link, que os vuelvo a dejar en el chat. Uh, si tenéis la versión que no es demo, podéis ir al centro de datos y aquí añadís los mercados. Entonces, como por defecto no os vendrá, yo los uh, borré todos porque limpié el ordenador. Entonces, ahora me voy aquí y digo, vale, mayores es Forex, commodities cruces, criptos, exóticos, ta, 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 stocks eh, de USA, aquí, stocks de USA, Estados Unidos, y ahora, por orden alfabético, podéis ver que hay todas las acciones, S, S, T, Tesla, veis, y aquí está marcado, si yo me interesa, por ejemplo, TSM, no, o ADI, va, pues lo marco, Pongo aplicar y se me añade. ¿Qué hago una vez añadido? Pues me voy a mirar las propiedades, todo está bien, tamaño en lote 100, todo correcto. Y actualizar desde el servidor. Aquí digo, ¿qué años quiero? Pues yo quiero desde el 2001 y hasta hoy. Y si quieres la data, el tick 
y un minuto o solo la quieres en un minuto y actualizas y así de simple después cuando ya quieres crear el proyecto lo creas de acuerdo gracias a tu Vicente niño y gracias también pues por por estar como miembro del canal espero que los vídeos exclusivos de los que sois miembros os parezcan interesantes y bien a ver gracias a todos y espero que os haya parecido interesante ya sabéis que si vais muy perdidos tenéis aún descuentos en lo que son las formaciones pro élite y vip que incluye pues la pro un mes de aulas virtuales la élite tres meses y la VIP seis meses, pero es que además el Elite ya incluye lo que es tutoría durante seis meses, el VIP durante un año y el VIP también aulas privadas cada 15 días durante seis meses, así que y aparte todos, todas las formaciones con mentoría incluyen vídeos exclusivos, la estrategia de trading en PDF y vídeos también exclusivos, herramientas de backtest, todos los Excel que utilizo ya Excel mucho más profundos donde puedes descargar de, de lo que es Forex Tester y meter directamente y te hace las estadísticas, un gestor de órdenes que te permite pues estar operando mientras duermes, dejas los niveles de trampa trazado y él hace la gestión que habéis visto y todo eso, así que ya sabéis, dadle a suscribir y no os olvidéis de visitar CódigoTrading.com donde podéis encontrar formación gratuita, las mentorías y todo lo relacionado con el mundo del trading. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.